Dnes som opäť robil zabíjačkovú špecialitu. Krvavničky. Hneď na začiatok som nakrájal rohlíky na malé kúsky. Nakrájané rohlíky som nechal vysušiť v rozohriatej rúre. A medzi tým som cibuľu a strúčiky cesnaku nakrájal na malé kúsky. Na pánvici som nechal rozpustiť domácu bravčovú mast. A na horúcej masti som nakrájanú cibuľu a cesnak orestoval do sklovita. Orestovanú cibuľu a cesnak som odstavil zo sporáku a nechal som ich ochladiť. Na suché nakrájané rohlíky som postupne prilieval bravčovú krv a premiešal som ich tak, aby boli všetky kúsky rohlíkov namočené v krvi. Rohlíky namočené v krvi som odložil a nechal som ich, aby sa poriadne krvou nasiakli. Kožu na bravčovom laloku som dôkladne očistil od chlupkov. Pravčové pliecko som očistil od zvyškov chrupaviek a nakrájal som ho na menšie kusy. Z bravčového bôčiku som odrezal zvyšky kostičiek a chrupaviek a dôkladne som kožu očistil od chlupkov.
Tak isto som očistil aj bravčové kolená. Očistil som tiež aj bravčové pľúca a nakrájal som ich na trochu menšie kusy. Všetko meso mám očistené a naporcované a teraz už len musím založiť v kotline oheň. Na oheň som položil kotlík so studenou vodou a do vody som naukladal všetko pripravené meso a pľúca. Kotlík som zakryl pokrievkou a nechal som meso variť, až kým nebolo úplne meké. Keď bolo meso uvarené, vybral som ho z kotlíka a nechal som ho ochladiť. Ochladené meso som nakrájal na tak veľké kúsky, aby sa mi vošli do mlinčeka na meso. Z bôčiku, laloku a kolien som oddelil kože, ktoré budem neskôr mlieť na jemnejšej šajbe. Všetko chudé meso som zomlel na šajbe s priemerom dier číslo 4. Keď bolo chudé meso zomleté, vymenil som šajbu číslo 4 za šajbu s priemerom dier číslo 2. Zomlel som uvarené bravčové pľúca.
A nakoniec som na šajbe číslo 2 zomlel aj uvarené kože. Všetko zomleté meso som spolu dôkladne premiešal. K mesu som pridal vychladnutú orestovanú cibuľu s cesnakom. Pridal som aj v krvi namočené nakrájané kúsky rohlíkov. Všetko som osolil. Prisypal som majoránku a mletú rastcu. Mleté čierne korenie. A pridal som aj mletý sušený zázvor. Postupne som pridával vývar, v ktorom sa varilo meso a všetko som spolu dôkladne premiešal. Za stáleho miešania postupne pridávajte vývar, kým vám nevznikne taká trochu rečia zmes. Nezabudnite zmes na krvavničky ochutnať a poprípade dosoliť alebo dochutiť koreninami. Dobre premiešaná zmes na krvavničky by mala byť vo finále jemne presolená. Bravčové črievka som mal namočené vo vode a teraz ich idem zašpajlovať a plniť. Koniec črievka som zachytil medzi palcom a prostredníkom. Špicatú časť špajdle som omotal okolo črievka a prepichol som koniec črievka medzi palcom a prostredníkom. Črievko som stiahol na koniec špajdle a špajdlu som ulomil. Tento postup som opakoval, kým som nemal našpajdlované všetky pripravené črievka.
Zmes na krvavničky som natlačil do narážačky. Zmes do narážačky je nutné naozaj dobre natlačiť. Nesmie vám v narážačke ostať žiaden vzduch. Piestom narážačky som zmes na krvavničky pretlačil až do plniaceho hrotu. Na plniací hrot som natiahol pripravené zašpajdlované črievko a pomalým posuvom som črievko naplnil z mesou na krvavničky. Koniec naplneného črievka som opäť uzavrel pripravenou špajdlou. Tento postup som opakoval, kým som nenaplnil všetky krvavničky. V hrnci som zohrial vývar, v ktorom sa varilo meso a opatrne som doň naukladal naplnené krvavničky. Krvavničky sa varia pri teplote medzi 75 až 80 stupňov Celzia a budú sa variť asi 40 minút. Počas varenia krvavničky opatrne premiešajte. Hovorí sa, že sú hotové, keď vyplávajú na hladinu alebo keď sa dá pretočiť špajdla. Nezabudnite strážiť teplotu, pri ktorej sa varia krvavničky. Krvavničky sa 40 minút varili a tak sa idem presvedčiť, či sú naozaj dobre uvarené. Krvavnička po 40 minútovom varení by mala mať vo svojom strede aspoň tých 78 stupňov. No, je to úplná paráda. Teplota je viac ako dostačujúca a žiadna krvavnička nepraskla. Uvarené krvavničky som na 30 minút odložil do veľmi studenej vody, aby sa ochladili. Vychladnuté krvavničky som odložil na papierovú útierku, a nechal som ich poriadne osušiť. Hotové krvavničky môžete opiec buď to na pánvičke, alebo si ich môžete upiec v trúbe. Ja som ich zavákuoval a odložil do mrazáku na neskôr. No a vám ako vždy zaželám dobrú chuť.